Sono passati 40 anni dal primo successo con Il Gatto e la Volpe, poi la stagione dell'impegno e gli stadi sempre pieni ai suoi concerti, ma il burattino senza fili, già allora con la chitarra, amava impugnare anche i pennelli. Nelle sue opere racconta il viaggio, quello fisico e devastante dei migranti in cerca di fortuna e quello dell'anima per cui ognuno di noi ha staccato un biglietto in questa vita. Dalla musica alla tela, Edoardo Bennato diventa cantapittore come Battiato e Bob Dylan. La prima personale al Pan di Napoli, fino a fine febbraio, dopo che già due volte il rocker partenopeo ha esposto a Milano. Curata da Daniela Wulman, la mostra In Cammino di Edoardo Bennato passa dal bianco e nero stilizzato dei primi lavori alle immagini molto più realistiche dei profughi sulle nostre spiagge e i migranti della sua arte sono in sintonia con l'ultimo album intitolato appunto Pronti a salpare. È un po' il cammino che l'umanità ha fatto negli ultimi decine di migliaia di anni e che continua a fare. Uh, anzi la diversificazione apparente delle razze è proprio relativa a questo cammino però è chiaro che per tutti quanti a noi è scontato che al dispetto del colore della pelle i componenti della famiglia umana abbiano le stesse capacità, le stesse potenzialità fisiche e morali adesso la situazione è, è diventata pericolosa per tutti quanti noi cioè i, i componenti della famiglia umana bambina scappano scappano dalle guerre, dalla devastazione, dalla, dalla miseria perché noi Abbiamo abbandonato la famiglia umana bambina a se stessa.